আমি অমিত পোদ্দার ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে আমাদের আজকের টপিক স্কেলেটাল মাসেল ফিজিওলজি আচ্ছা হোয়াট ইজ স্কেলেটাল মাসেল স্কেলেটাল মাসেল অর্থাৎ ভলেন্টারি মাসেলগুলো আমাদের বডিতে অনেক মাসেল আছে যেগুলো আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো নাড়াইতে পারি যেমন বাইসেপস ট্রাইসেপস কিংবা পায়ের মাসেলগুলো কোয়াড্রিসেপস সো এই যে এই মাসেলগুলো আমরা যখন খুশি তখনই আমাদের যেমন ইচ্ছা সেভাবে নাড়াইতে পারি সো এই মাসেলগুলোকে বলা হয় ভলেন্টারি মাসেল কিংবা স্কেলেটাল মাসেল এখন আমরা একটা স্কেলেটাল মাসেলের নর্মাল স্ট্রাকচার এইটা একটু বোঝার চেষ্টা করব সো আমি এখানে একটা ফিগার আঁকানোর চেষ্টা করছি মোটামুটি আর কি আঁকানোর চেষ্টা করা হয়েছে সো এটা আমাদের বোনস এই বোনসের সাথে আমাদের মাসেল ফাইবারটা লাগানো আছে সো একটা মাসেল ফাইবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টেন্ডনের মাধ্যমে লাগানো আছে এখন এই যে একটা মাসেল এই যে বাল্ক অফ মাসেল এই মাসেলটাকে আমরা যদি ক্রস সেকশন করি তাহলে আমরা কি পাবো এই যে ছোটো ছোটো যে ডটগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে মাসেল ফ্যাসিকুলাস ওকে সো এই মাসেল ফ্যাসিকুলাসকে আমি আবার একটু বড় করে রাখছি এখানে আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে দেখতে পাবো দেখেন এখানে মাসেল ফ্যাসিকুলাসগুলোর ভেতরও এই যে এখানে ছোটো ছোটো অনেকগুলো পার্ট দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা এই একটা পার্টকে আমি এইখানে বড় করে আঁকার চেষ্টা করছি এইটা হচ্ছে একটা মাসেল ফাইবার এই মাসেল ফাইবারটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের নর্মাল সেল এবং মাসেল সেলের ভেতর কিছু ডিফারেন্স আছে নর্মাল সেলগুলো ছোট হয় কিন্তু মাসেল ফাইবার মাসেলের যে সেলগুলো এগুলোকে আমরা বলি মাসেল ফাইবার এই মাসেল ফাইবারগুলো হয় মাল্টি নিউক্লিয়েটেড এবং নর্মাল সেলের চাইতে একটু বড় এগুলোতে মাল্টি নিউক্লিয়েটেড হয় এবং এগুলোতে স্ট্রাকচারও কিছু ভিন্ন থাকে আচ্ছা কি ভিন্ন থাকে সো আমরা এবার দেখার চেষ্টা করি এইটা হচ্ছে আমাদের মাসেল ফাইবারটা ওকে সো এইটা হচ্ছে আমাদের নার্ভ এন্ডিংটা আচ্ছা নার্ভ এন্ডিংয়ে আমি এখানে কিছু ভেসিকাল আঁকছি এই ভেসিটাল এই ভেসিকালের ভেতরে নর্মালি অ্যাসিটাইল কোলিন থাকে সেটা আমরা পরে যখন মাসেল কন্ট্রাক্ট করে কিভাবে পড়ব সেটা আমরা ওই সময় আমরা এই টপিকসটা আনব এখন নর্মালি আমি একটা মাসেল ফাইবার আঁকার চেষ্টা করছি সো মাসেল ফাইবারটাকে আমি যদি একটু ক্লোজলি দেখি আমরা উপরে একটা লেয়ার দেখতে পাচ্ছি এই যে এই লেয়ারটা ঠিক আছে এই লেয়ারটাকে আমরা বলি হচ্ছে সার্কো লেমা সার্কো লেমাটা আসলে একটা মাসেল ফাইবারের একটা মেমব্রেন আমরা নর্মালি কি জানি প্লাজমা মেমব্রেন থাকে না হ্যাঁ এইটাও তাই সার্কো লেমা দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে ইনার ট্রু প্লাজমা মেমব্রেন আর একটা হচ্ছে আউটার পলিস্যাকাইট কোড এটা পলিস্যাকাইট কোড আমি সংক্ষেপে লিখছি সো আউটার পলিস্যাকাইট কোড বাইরে একটা আউটার পলিস্যাকাইট কোড থাকে এবং ভেতরে একটা থাকে ইনার ট্রু প্লাজমা মেমব্রেন এখন কোথাও কোথাও দেখা যায় কি যে এই যে এই প্লাজমা মেমব্রেনটা ভেতরে চলে আসে যে জায়গাগুলোতে এইটা ভেতরের দিকে চলে আসে আমরা এই জায়গাগুলোকে বলি হচ্ছে টি টিউবিউল অর্থাৎ ট্রান্সভার্স টিউবিউল ওকে সো এই যে টি টিউবিউলগুলো এই টি টিউবিউলগুলোকে আমি একটু বড় করে আসছি এই টি টিউবিউলগুলোর স্ট্রাকচারটা আমি যদি আর একটু দেখি তাহলে দেখুন এখানে দেখা যাচ্ছে একটা টি টিউবিউল সুন্দর একটা টি টিউবিউল এবং তার চারপাশে এইখানে কিছু স্ট্রাকচার আঁকার চেষ্টা করছি আমি এইভাবে কিছু স্ট্রাকচার থাকে আচ্ছা এইটা কি এইটা হচ্ছে সার্কো প্লাজমিক রেটিকুলাম সার্কো ওয়ার্ডটা আমাদের এই মাসেল ফিজিওলজিতে বারবার আসতে পারে সার্কো ওয়ার্ডটা মানে হচ্ছে মাসেল সো সার্কো প্লাজমিক রেটিকু রেটিকুলাম এটা আসলে কিছু না এটা জাস্ট এন্ডো প্লাজমিক রেটিকুলাম যেটা আমাদের মাসেলা যখন থাকে সেটাকে আমরা বলি সার্কো প্লাজমিক রেটিকুলাম এই সার্কো প্লাজমিক রেটিকুলামের ভেতর ক্যালসিয়াম আছে এই ক্যালসিয়ামের অনেক রোল আছে যেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব মাসেল কন্ট্রাকশনের সময় আচ্ছা সো আমি এইটাকে এই মা ফাইবারের এই যে যে মাসেল ফাইবারগুলো ছিল এই মাসেল ফাইবারের ভেতরে ঠিক এরকম আবার ছোট ছোট স্ট্রাকচার দেখা যায় ওকে এই স্ট্রাকচারগুলোকে আমরা আমরা বললেই হচ্ছে মায়োফাইব্রিল এখন আমি একটা মায়োফ্রাইব্রিল এখানে যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা মায়োফ্রাইব্রিল কীভাবে থাকে সেটাকে আমি বড় করে জুম করে দেখানো হয়েছে সো স্ট্রাকচারটা কীভাবে দেখে এই মায়োফ্রাইব্রিল তৈরি হয় তিন রকম প্রোটিন নিয়ে নর্মালি দুই রকম নর্মালি মেইন হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে থিন ফিলামেন্ট বা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে 
অ্যাক্টিং আরেকটা হচ্ছে যেটাকে আমি থিন ফিলামেন্টটাকে আমি নীল কালারে দেখাইছি আচ্ছা থিক ফিলামেন্ট বা মায়োসিন থিক ফিলামেন্টকে আমি এখানে লাল কালারে দেখাইছি দেখুন এইখানে থিন ফিলামেন্টগুলো একটা আরেকটার সাথে কিন্তু লেগে নেই তাদের মাঝখানে কিছুটা গ্যাপ আছে অপর দিকে ভেতরে আছে থিক ফিলামেন্ট এই দুটা মেন ইম্পর্টেন্ট আমাদের ফিলামেন্ট আরেকটা আছে প্রোটিন যেটা আমরা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে টিটিন ওকে এই টিটিন প্রোটিনটা এখানে পাওয়া যায় এটা আমাদের নট সো ইম্পর্টেন্ট এটা সম্পর্কে আমরা পরে বলবো আচ্ছা এখন এইখানে আর কয়েকটা জিনিস আমি যেটা স্কিপ করে গেছি সেটা একটু বলে দিই যে এইখানে এই যে আমাদের একটা মাসেল ফাইবার মাসেল ফাইবারের ভেতরে এই যে এই জায়গাগুলো এই ডট বাদে এই যে যে ফাঁকা জায়গাগুলো এইখানে থাকে হচ্ছে সার্কো প্লাজম যেমন আমরা নর্মালি কি পড়ছি সাইটো প্লাজম ঠিক এইখানে যে আইসিএফটা থাকে এই যে একটা মাসেল ফাইবারের ভেতরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সার্কো প্লাজম এখানে আইসি এটা হচ্ছে আইসিএফ বিটুইন মায়োফাইবেলস অর্থাৎ এইখানে যে আইসিএফটা থাকে সেটাকে আমরা বলি সার্কো প্লাজম এটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট পরবর্তীতে আমরা দেখবো মাসেল কন্ট্রাকশনে এটা আমাদের বুঝতে হেল্প করবে আচ্ছা সো আমাদের আমরা যখন এই স্ট্রাকচারটা পড়তেছি আমাদের এই স্ট্রাকচারটা সম্পর্কে আর একটু জানা দরকার এইখানে কয়েকটা লাইন আছে কয়েকটা ব্যান্ড আছে আমি এটাকে আলাদাভাবে এখানে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি একটু বোঝার চেষ্টা করি ওকে এইটা যে অ্যাক্টিং ব্যান্ডটা আমি যে এখানে আঁকছিলাম এই যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত অর্থাৎ থিন যে ফিলামেন্টটা সরি এটা হচ্ছে ফিলামেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে আমার অ্যাক্টিন আর এখানে আমি এই দুটো হচ্ছে অ্যাক্টিন আর ঠিক আর মাঝখানে লাল কালার দিয়ে আমি যেটা আঁকছি সেটা হচ্ছে থিকটা মায়োসিন ওকে এখন এদের এই যে মায়োসিন যে ফিলামেন্টটা এইটার শুরু থেকে আমি আরেকবার বলতেছি এইটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ওকে এইটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে এই ব্যান্ডটা আছে একটা ব্যান্ড তৈরি করে এই ব্যান্ডটাকে আমরা বলি হচ্ছে এ ব্যান্ড সো এ ব্যান্ডটা আমার এখান থেকে শুরু এইখান থেকে শেষ ওকে তারপরে আরেকটা ব্যান্ড আছে সেটা হচ্ছে আই ব্যান্ড আই ব্যান্ডটা কোনটা আই ব্যান্ডটা হচ্ছে একটু লক্ষ্য করুন এই যে এইখান থেকে শুরু অর্থাৎ যে জায়গা থেকে আই ব্যান্ডটা মেনলি এই যে এই জায়গা থেকে শুরু অর্থাৎ যে জায়গাতে কোনো মায়োসিন কোনো মায়োসিন নাই শুধু এক তিনটা আছে সেই জায়গাটাকে আমরা বলি হচ্ছে এ ব্যান্ড এই দুটার মাঝখানে যে জায়গাতে কখনো এক তিন নাই অনলি মায়োসিন এই জায়গাটাকে আমরা বলি হচ্ছে জেড জোন আচ্ছা আমাদের এই লাইনটাকে বলা হয় জেড লাইন একদম লাস্টের যে লাইনটা এটা হচ্ছে জেড লাইন আচ্ছা এবং এই মাঝামাঝি যে লাইনটা এটাকে বলা হয় এম লাইন অর্থাৎ এইখান থেকে আমি যে লাইনটা আঁকলাম এটা এম লাইন একটা জেড জোন থেকে আরেক অথবা অর্থাৎ জেড ডিস্ক বা জেড লাইন যাই বলেন একটা জেড লাইন থেকে আর একটা জেড লাইন পর্যন্ত এই যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত এই পার্টটা এই পার্টটাকে বলা হয় হচ্ছে সার্কো মেয়ার এই সার্কো মেয়ারটা হচ্ছে আমাদের মাসেল কন্ট্রাকশনের ইউনিট বা একক ওকে সো এই মোটামুটি আমাদের এই মায়ো ফাইবেলের স্ট্রাকচার আমি মায়ো ফাইবেল স্ট্রাকচারটাকে আর একটু বোঝানোর জন্য আর একটা ফিগার আঁকার চেষ্টা করছি এই ফিগারটা আমাদের লাগবে যখন আমরা মলিকিউলার লেভেলে মাসেল কন্ট্রাকশন কীভাবে হয় সেটা বোঝার চেষ্টা করব তখন সো তেমন কিছু না আমি ওই যে এই মার্সিন ফিলামেন্টটা ছিল এটাকে আমি আরও বড় করে আঁকছি মার্সিন ফিলামেন্টটা এইখানে একটা ডিহেলিক্স টাইপের একটা স্ট্রাকচার হয় যেটা আমি ঠিকমতো আঁকতে পারি নাই বাট আমি যেটা আঁকছি এখানে সেটা লক্ষ্য করুন এখানে দুইটা হেড এই একটা হেড আর এই একটা হেড আচ্ছা এখানে দুইটা হেড একটা হচ্ছে একটা হেড আমাদের কাজ করে হচ্ছে এখানে দুইটা হেড আঁকছি আসলে এইটা হেড বলতে ঠিক এটা বাইন্ডিং সাইট হিসাবে কাজ করে একটা বাইন্ডিং সাইট ফর এটিপি অ্যান্ড অ্যানাদার বাইন্ডিং সাইট ফর অ্যাক্টিন লক্ষ্য করুন এই যে এই মায়োসিন মায়োসিনের উপরে আছে অ্যাক্টিন ওকে বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ চাইলেই অ্যাক্টিন মায়োসিনের সাথে বাইন্ড করতে পারে না কারণ কি আমরা যদি এখানে অ্যাক্টিনের স্ট্রাকচারটা দেখি অ্যাক্টিনের স্ট্রাকচারটা খুব ভালোভাবে দেখলে আমি এখানে দুইটা জিনিস লিখছি একটা লিখছি হচ্ছে ট্রপো মায়োসিন আচ্ছা এই যে ট্রপো মায়োসিন ট্রপো মায়োসিনটা এই যে এই জায়গায় অবস্থিত এই যে এই জায়গাটাই একটা প্রোটিন ওকে এই প্রোটিনটার কাজ হচ্ছে এই যে এই মায়োসিন যাতে অ্যাক্টিনের সাথে বাইন্ড না করতে পারে অর্থাৎ সেটাকে খেয়াল রাখা অর্থাৎ সে অ্যাক্টিনের সাথে বাইন্ড করাকে প্রিভেন্ট করবে মায়োসিনের অ্যাক্টিনের সাথে বাইন্ড করাকে প্রিভেন্ট করবে ঠিক আরেক জায়গায় আমি একটা 
আরেকটা প্রোটিন আছে এটার নাম হচ্ছে ট্রপিন কমপ্লেক্স এই ট্রপিন এখন এই ট্রপিনেরও কিছু কাজ আছে এই ট্রপিনও মাসেল কন্ট্রাকশনে হেল্প করে কখন করে সেটা আমরা মাসেল কন্ট্রাকশন যখন হয় তখন দেখব শুধুমাত্র এখনকার জন্য এইটুকু বলে রাখি এইটার ক্যালসিয়ামের প্রতি একটা অ্যাফিনিটি আছে অর্থাৎ ক্যালসিয়ামটা এর সাথে বাইন্ড করতে পারে সো মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের মাসেল ফিজিওলজির ভিতরে আমরা এগুলোই পড়ব আমরা এখানকার এম লাইন অ্যান্ড জেড লাইন কোনটা দেখলাম তার সাথে ব্যান্ডগুলো দেখলাম এবং একটা নর্মাল মাসেল ফাইবারের স্ট্রাকচারগুলো দেখলাম আমরা এখানে টি টিউবলটা কেমন হয় সেটা দেখলাম আমরা পরবর্তী পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখাবো কিভাবে এই জিনিসগুলো একসাথে আমার মাসেলটাকে কন্ট্রাক্ট করতেছে ঠিক আছে ধন্যবাদ